നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും നല്ല വിചാരിച്ച മറ്റേ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞവണ്ണം ചെയ്ത റിവ്യൂ കോളേജിനെ പറ്റി ഒരു റിവ്യൂ ആണ് റിവ്യൂ അല്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പം നിലവിലില്ലാത്ത കുറച്ച് വാഹനങ്ങളുടെ കുറച്ച് വിവോ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്തവണ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വാഹനമാണ് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വാഹനത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ വിവരണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന വളരെ ഹിറ്റായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഫാൻസ് ഉള്ള ഒരു സെഡാനാണ് അത് ഏത് സെഡാനാണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെഡാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഓൾട്ടിസം സിവിക്ക് നിന്നപ്പോഴേക്കും കോമ്പറ്റീറ്ററായിട്ട് എത്തിയ അത് വളരെ സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീറ്ററായിട്ട് വന്ന ഒരു വാഹനത്തെ പറ്റിയാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല ഷെവർലെ ക്രൂസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന വാഹനം ക്രൂസിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീട്ടിലൂടെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രൂസ് എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പജ്ജറോടെ വീട്ടിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ക്രൂസിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പോൾ ചെയ്തപ്പോഴും ക്രൂസിനെ പറ്റി അറിയാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ്ഡ് ക്രൂസ് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മൊത്തം കാണണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അറിയാനായിട്ട് കുറച്ച് ടിപ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രൂസിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിടക്കാം ക്രൂസ് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം ശരിക്കും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഷെവർലെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ വണ്ടി പുറത്തിറക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് സൗത്ത് കൊറിയ യു എസ് മെക്സിക്കോ ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യത്തൊക്കെ ഈ ക്രൂസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഗുജറാത്തിലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഗുജറാത്തിൽ ക്രൂസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ക്രൂസ് ഇറക്കി തുടങ്ങി അപ്പോൾ രണ്ട് മോഡലായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എൽ ടിയും എൽ ടി സെഡും ഡീസൽ എൻജിൻ വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാറുകളുടെ രണ്ടും എൽ ടിയുടെ വില വന്നത് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയും എൽ ടി സെഡിൻ്റെ വില പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചും ആയിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ വിലയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരുപാട് വേരിയൻസ് കമ്പനി ഇറക്കിയുണ്ടായി അപ്പം അന്ന് ഇറങ്ങിയ ക്രൂസിനകത്ത് ഷെവർലെ ക്യാപ്റ്റിവേഡ് എൻജിൻ ആയിരുന്നു കമ്പനി യൂസ് ചെയ്തത് ആ ഒരു രണ്ടായിരം സി സി വരുന്ന നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബി എച്ച് പി വരുന്ന ഒരു എൻജിൻ ആയിരുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് പറയുന്ന ഓൾട്ടിസും പിന്നെ സിവിക്ക് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് രണ്ടും പെട്രോൾ വേരിയൻ്റ് ആയിരുന്നു കൂടുതലും ഹിറ്റായിരുന്നത് സിവിക്കിനൊക്കെ പെട്രോൾ വേരിയൻ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഡീസൽ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെഡാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കോമ്പറ്റീഷൻ ഭയങ്കര ടൈറ്റായി ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ യൂസ്ഡ് ക്രൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ക്രൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഒരു ബി എൻ ഡബ്ല്യു ത്രീ സീരീസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സി ക്ലാസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പെർഫോമൻസ് ആണ് ഉള്ളതെന്നാണ് അപ്പം പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഒരു കാര്യം ക്രൂസിന് ഒരുപാട് പേര് ഇഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു കാരണം ഇതുവരെ ഒരു വാഹനത്തിന് കാണാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ബോഡി പാനലും കെർവെല്ലാം വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു ക്രൂസിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് നമ്മുടെ ക്രൂസിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ശരിക്കും ഷെവർലയുടെ തന്നെ കീഴിലുള്ള ദൈവ മോട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവർ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം റോഡ് പ്രസൻസിൽ അവർ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിട്ടാണ് വളരെയധികം ലുക്സിന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ അവർ ചെയ്തത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രൂസ് വരുന്ന കണ്ടത് റോഡ് നിറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ഫീലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തത് ആ റോഡ് പ്രസൻസ് കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ദൈവം സ്വീകരിച്ചത് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ വേറെ ടെക്നിക്കൽ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് എ ആർ ഐ സെർട്ട് പേര് മൈലേജ് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്റർ ആയിരുന്നു മൈലേജ് ഷെവർലെ ഇന്ത്യയിൽ ക്രൂസ് ഇറക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഷെവർലോട് ഒരു പ്രോമിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷെവർലെ പ്രോമിസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഇടവുള്ള സർവീസുകൾ മുപ്
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ക്രൂസിന് ഒരുപാട് ജനപ്രീതി ഉണ്ടായത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അവസാനമായിട്ട് ക്രൂസിന് കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ അവർ കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷേ അതിനുശേഷം അതായിരുന്നു അവസാനത്തെ വർഷം ക്രൂസിന് അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ക്രൂസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇന്ത്യയോട് വിട പറഞ്ഞത് ഷെവർല എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അവരുടെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പ്രൊഡക്ഷൻ സെയിൽസും ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പക്ഷേ എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഷെവർലയുടെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ വഴി അവർ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇപ്പോഴും സർവീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ സ്ഥലത്തെയും സർവീസ് സെൻറ്റർ ഒന്നും ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോഴും ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ചില സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ സർവീസ് സെൻറ്ററിലുള്ളൂ മാത്രമല്ല അവരുടെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഹബ് ഇപ്പോഴും ബാംഗ്ലൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം സേ ചില പാർട്സ് അവൈലബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്രൂസിനെ പറ്റി പറയുമ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ക്രൂസിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിറ്റായിട്ടുള്ള വാഹനമാണ് ക്രൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ക്രൂസിനെ പറ്റി എടുത്ത് പറയേണ്ട രണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല പവറുള്ള വാഹനം ആയതുകൊണ്ട് വളരെ വലിയ ബ്രേക്ക് ഡിസ്ക് ഒക്കെ ആയിരുന്നു കമ്പനി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി നല്ല കൂടുതലായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ക്രൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ബ്രേക്കിംഗ് വളരെ പക്കയാണെന്നുള്ളത് പിന്നീട് വേറൊരു കാര്യം കമ്പനി അഷുർ ചെയ്ത് കമ്പനി ഉറപ്പ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ഓടിച്ചാലും എത്ര മോശമായിട്ട് ഓടിച്ചാലും എത്ര സ്പീഡ് നമ്മൾ റേസിംഗ് ടൈപ്പ് ഓടിച്ചാലും പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററിൽ താഴെ ഒരിക്കലും മൈലേജ് പോവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഷെവർലയുടെ മറ്റൊരു പ്രോമിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ മുപ്പത്താറായിരം രൂപയുടെ ഷെവർലെ പ്രോമിസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് മറ്റൊരു പ്രോമിസ് ആണ് എങ്ങനെ ഓടിച്ചാലും പത്ത് കിലോമീറ്റർ താഴെ മൈലേജ് പോവില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതും വേറൊരു സവിശേഷതയായിരുന്നു കാരണം ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഈ ടെക്നോളജിയും സൈസും ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാടുള്ള വാഹനം കുറച്ച് പൈസയ്ക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു വാഹന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തെടുക്കുന്ന വാഹനത്തിന് ഒരു മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ബി എൻ ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ മെർസഡീസിൻ്റെ വാഹനം എടുക്കുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ആ വാഹനത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് കിട്ടുമ്പം ഉറപ്പായിട്ട് അവർക്ക് അത് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നും ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലമല്ല രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ക്രൂസ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ക്രൂസിന് ഒരുപാട് സെയിൽസ് ഉണ്ടായി കമ്പനിക്ക് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി പിന്നെ ഷെവർലയുടെ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാ വാഹനവും ഒന്നും ഹിറ്റായിരുന്നില്ല ഷെവർലെ ബീറ്റ് പിന്നെ ടാക്സി സെഗ്മെൻറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് യു വി അല്ലെങ്കിൽ എം പി എന്ന് പറയുന്ന ടവയറ പിന്നെ സെഡാനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ക്രൂസ് ഈ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് വാഹനങ്ങളാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും റോഡിൽ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഷെവർലയുടെ ഇത്ര ഈ വാഹനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും റോഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവരുടെ മറ്റ് മോഡൽസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ സെയിൽ യു ആ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും അത്ര കണ്ട സെയിൽസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഷെവർല എന്ന കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം അവരുടെ മിക്ക കാറുകളും എസ് യു വി എല്ലാം ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ പോലെ തന്നെ ബാക്കി കുറേ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവർക്ക് ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്താണ് വേണ്ടത് അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ള സംഭവമൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പാടുപെട്ടു കാരണം അവരിവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നിന്ന ആൾക്കാരെന്നൊക്കെ പറയുന്ന മഹീന്ദ്ര ടാറ്റ ടയോട്ട മാരുതി സുസുക്കിയൊക്കെയാണ് അപ്പം അവർക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവർ മെയിൻറ്റെനൻസ് ഒരുപാട് നോക്കുന്നതാണ് മെയിൻറ്റെനൻസ് ചിലവ് എത്ര ഉണ്ടോ നോക്കുന്നവരാണ് മൈലേജിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നവരാണ് കംഫർട്ടും ഫീച്ചറിന് ഇമ്പോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നവരാണ് അപ്പം ഇതിൽ എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയസ് എല്ലാ കടങ്ങളൊന്നും പൂർത്തീകരിച്ച് കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഷെവർലയ്ക്ക് പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മാത്രമല്ല ഈ ഇത്തരം ഈ ക്രൂസ് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിന് മെയിൻറ്റെനൻസ് ചില ആൾക്കാരെൻ്റെ അടുത്ത് മെയിൻറ്റെനൻസ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെനൻസ് വരുമെന്നല്ല നമ്മൾ സർവീസ് ഇൻ്റർവെല്ല് പതിനായിരം വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഉള്ള മെയിൻറ്റെനൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഓണേഴ്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പം അതിലും ഷെവർലെ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്
ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്രൂസിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസും നിങ്ങൾ ക്രൂസ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരത്ത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഹൈ സ്പീഡ് എൻജിനാണ് ക്രൂസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല പവറുള്ള എൻജിനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എൻജിനുകൾക്ക് പീരിയോഡിക്കലി സാധാ കാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ സെഡാനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മെയിൻ്റെനൻസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും യൂസ് കാർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു പുതിയ കാറിൻ്റെ ചിലവൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പം കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലാവും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാറുകളൊക്കെ എടുക്കാം പ്രത്യേകിച്ചും ഇവരുടെ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലില്ല സർവീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഈ ക്രൂസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ക്രൂസും അതുപോലത്തെ ആ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെ മാത്രം സർവീസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ടിലുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ മിക്ക എല്ലാ ജില്ലകളും ഉണ്ട് എൻ്റെ അറിവ് എല്ലാ ജില്ലകളും ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളത് കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സർക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ വാഹനങ്ങൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിക്കുക എന്നോട് സംസാരിച്ച മൂന്ന് പേര് അവർ വാഹനങ്ങൾ സർവീസ് സെൻ്ററിലല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് പീരിയോഡിക്കലി പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പക്കയായിട്ട് പോകണം അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ക്രൂസ് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള മെക്കാനിക് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഏകദേശം അറുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ക്രൂസിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് മാറണം ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഫ്യൂൽ പമ്പ് മാറണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മാറുമ്പത്തേന് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത്തി അയ്യായിരം അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് ചിലവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വാഹനം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കിലോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വാഹന ഉടമയോട് ചോദിക്കണം അത് കൺഫേം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൺഫേം ചെയ്യണം അപ്പം ഇതിന് ഇത്ര ചിലവുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റും അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന് ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം രൂപ അടുപ്പിച്ചാണ് ഈ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിനൊക്കെ വരുന്നത് അതുപോലെ സസ്പെൻഷൻ ഇതിനൊക്കെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഈ സാധനങ്ങൾ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവർ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വരുത്തേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക കാരണം കമ്പനി ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രൂസ് ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പഴയതാണെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പൻ ക്രൂസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ മോഡൽസ് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഫോർ വണ്ടി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അതിനെ മേച്ചുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഏത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പജീറോടെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറയരുത് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലൊക്കെ പജീറോ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ക്രൂസ് പോലത്തെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ യൂ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇരുന്ന് തപ്പുക ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ക്രൂസ് ഓണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ എന്തായാലും അതിനകത്ത് കാണും ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉള്ള ഒരാളോട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ അവരോട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അവർ നമുക്കതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഉപയോഗമുള്ളതായിരിക്കും കാരണം ഈ പജുറ ഗ്രൂപ്പ് വഴി ഞാൻ കുറേ പേർക്ക് അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചവരൊക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്കുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ അതുവഴി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് വണ്ടി പഴയ വണ്ടി എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് ഉള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വാഹനത്തെ പറ്റി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഷെവറിലെ വളരെ വിജയകരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് വിജയം നേടിയ വാഹനങ്ങളൊന്നായ ഷെവറിലെ ക്രൂസിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് കാര്